തുറക്കണേ ആത്മാവിൻ ശക്തി നൽകണമേ വേഗം വരണമേ സ്നേഹം പകരണമേ ആത്മാവിലൊന്നു തുടയണമേ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ കൃപയും സമാധാനവും ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ വാചന ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്റെ പേര് സാജു മുണ്ടക്കെ തണ വീട് ഞാനിപ്പോൾ അലഹബാദിൽ ജോലി ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഭയങ്കര തലവേദനയിൽ അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വയസ്സ് വരെ ഭയങ്കര തലവേദന ചികിത്സിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് അഞ്ചാം വയസ്സ് തൊട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ തലവേദന കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പുറതി മുട്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവിടേക്ക് വേഗം പോകും ഈ തലവേദനയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ശമനം കിട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തലവേദന കൊണ്ട് വേദനിച്ച ഒരു മനുഷ്യ മൂന്ന് പെയിൻ കില്ലർ വരെ ദിവസം കഴിക്കുമായിരുന്നു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പെയിൻ കില്ലർ ഒറ്റ ദിവസം മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം അത് പോക്കറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഞാൻ സ്കൂളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകാനോ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ജണ്ടുബാം സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാണത് നിങ്ങൾ പറയണത് അദ്ദേഹം ശരിക്കും അനുബോധി എന്നാണ് പറയണത് ജണ്ടുബാമ് വിക്സ് അതുപോലുള്ള പെയിൻ കില്ലർ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനതെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പം ഇതൊരു സ്ഥിരം പതിവായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു മൂക്കിൽ കിള്ളെന്നും പറഞ്ഞു അതായത് മൂക്കിൽ മരുന്ന് പരത്താതെ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് പേരൊന്നും പറയണ്ട കളിച്ചാൽ മതി അന്നൊരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഝണ്ടു ബാം ഹുമേ തേരേലിയെ കുട്ടികൾ അത് വെച്ച് തന്നെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ആ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടി പാടുമ്പോൾ ഈ സാറിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ അതേ മാതിരി വിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പെരട്ടലുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ എപ്പോഴും മൂക്കിൽ ഇതെല്ലാം പെരട്ടി തേച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം ഈ തലവേദന കൊണ്ടേ അപ്പം ആ സാർ ഈ സാർ ആ ആ നാണക്കേട് സഹിച്ചും ഇങ്ങനെ പെരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം വേദന പൂർത്തിയില്ല ആ അപ്പം ഞാൻ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നു കുറേ ആശുപത്രികളിൽ പോയി കുറേ ചികിത്സ നാട്ടു ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി ഒരു കുറവുമില്ല ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര തലവേദന അപ്പം വീട്ടിൽ അഭിഷേകാഗ്നി പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേരം അമ്മ എല്ലാ ആഴ്ചയും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ വിളിക്കും എനിക്ക് നാണവോ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവോ ഞാൻ ദൂരം നിന്ന് അന്നത്തെ ദിവസം തീരുമാനിച്ച് ഇന്ന് കണ്ടേക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടത്തിപ്പോയിരുന്ന് കണ്ടു ഞാൻ വളരെ ദൂരം നിന്ന് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ അഭിഷേകാഗ്നി ഓരോരുത്തരും കാണുന്ന വിധേ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നാണമായിരുന്നു വന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറേ ദൂരെ പോയിട്ട് പറയണ്ട എന്ത് സാറേ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ എൻ്റെ തലവേദന വിട്ടുമാറി ആ രാത്രി പോയി പിറ്റേ ദിവസം ക്ലിയർ തലവേദന ദിനമായ അവസ്ഥ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്നതാണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാ അഭിഷേക പിന്നെ എന്നിലൊരു വലിയ ദുശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പുകവലി ശല്യം ഒരു പുകവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാകാരോഗമായിട്ട് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നടക്കുമായിരുന്നു പുകവലിയുടെ ആ ദുശീലം ആ കാലം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഞാൻ സ്ഥിരം പുകവലി എപ്പോഴും എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നും നാല് സിഗരറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് കക്കൂസിൽ കയറുമായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് കാരണം അത്ര കഠിനമായ ഒരു അവസ്ഥയാണത് അവരുണ്ട് ഇവിടെ അവർ അറിയ അറിയുന്നത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും ചില സീക്രട്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ മൂന്നും നാലും ആയിരുന്നു ഒരേ സമയത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം വൈകുന്നേരമാകുമ്പം എന്നും പായ്ക്കറ്റ് തുറന്ന് നോക്കും നാളെ രാവിലത്തേക്ക് വരെ ഉണ്ടോ ഏഴെണ്ണോ എട്ടെണ്ണോ ഉണ്ട
Engkau le, ini kaya dewasa garam nak kambu ribu orang ayam. Alah kita lepas itu. Ratri ke? Ini orang orang sahaja ratri kan dah lama. Ratri ke dah nolat orang pun hari ini lekang kambu ribu orang. Apa ini ada kita kita kerja ni tinggal mana cuti. Binti beram beram lah, abadi kibram beram orang cuci boleh itu beli kita dua orang tu boleh itu beli kita ayam. Aku beli ente kerja ni Oktober masam. Jadi ini kerana ini abisnya kita ni kahana sahaja itu. Semua orang berarti kita sahaja ini kita nana beranu ini dengan kerja ini pernah berarti kan kerana pita itu sahaja dalam hari Shadim beri kum. Ini vali badil lah, ini vali vali badil lah. Ini kita dapatkan pun betul tidak. Pasalnya anda ibu tolong berani, ibu tolong berani. Anda ini vali yang ini lelai mati tanah ini. Orang Oktober masa pada nanti dia akan naik ke dalam. Pada nanti dia akan naik ke dalam. Abis segak ni kerja. Abis segak ni kerja. Ini betul itu sah. Orang dia akan segera terlalu itu yang hari ini akan ada vali cepat ni. Abdul modal ini baru ada. Orang segera itu turut tidak. Mana vali kian yang betul tidak. Orang dia akan naik pada nanti Oktober pada nanti dia stop itu. Ini orang dia akan naik pada nanti Jun orang dia. Idu baru, aduh sila minat lagi. Entah kereta apa, angga sakti serikin cibi ceri kita. Karena aduh hoki le kereta apa dah datang macam ni. Am dengan segala apa sahaja barangnya anda, ini kita macam sahdi kita ni lah. Am beran ni ni kita macam cara mana? Bahasa kaya. Hallelujah. Hallelujah. Peri apa dah dekat maklum, nama kita lawak kerja ni tu, anda nama kita perhati kita. All children, please join with us. Let us pray together. Lord is here. Jesus is alive. In His name, through His name, great miracles will happen. Hallelujah. Hallelujah. Yesu na nama tu dah albo dah sakti yaal. Yesu na kuri se marana dende ayum, pida asagra dende ayum, utthana dende yoga dayal. Inno yis samayam. Ibadah samel diteri kena. Kuda mangal da mel, kuda mangal da mel, dewa makal da mel. Wali apa sihaga cakti biabari kena. Parisud dal ma apa sihaga? Yis samayam dasi dasen marana da mel. Shakta ma ibadah surga dino warshi ke badan do. Kayi galu yarti, ucat til studi kena. Parisud dal ma. ஓ,ாலிகாபாலன்மார் Kerjaan ini, berbeza awak segala ini luar. Ia pol kadang tu boleh ni, ni hal makan ni melu. Hati ni lah, syakti, awak ni kita, ni lu wasi kita mana, ni lu mai kita mana, ni pol lagi hari hari kita. Ni lu ni rayu kita mana, glory. Ni lu wasi kita mana, ni kaku kita mana, hari hari. Glory, glory. Ni lu ni rayu kita mana, ni lu wasi kita mana, ni kaku kita mana. Kayu yerti kayu yerti cah. Sudia, sudia, abis segera mai berane. Sudia, sudia, abis segera mai berane. Sudah dengan turbi, sudah naga, berbayu ni dari. Wali abis segera mal pagar nama. Sudah dengan turbi, sudah naga, berbayu ni dari. Turli cahdi. Beri sudah mau beri. Kara dera. Tunggu si cah. Beri ubi. Glory, glory, glory. Tiada kita tidak ada sahaja. Ye, 
കുറച്ചു നേരം നമുക്കിരിക്കാം ഈ ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാ അച്ഛൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയാണ് ഓൾ കിഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ യൂത്ത് ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ വേ ഇൻ എ സ്പെഷ്യൽ വേ ഗ്രീറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ഫ്രം അട്ടപ്പാടി സെക്യൂറിറ്റി സെൻ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കടമ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാനുമായി പങ്കുവെച്ചു ആ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ സുവിശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരികയില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാത്ത നിമിത്തം ഒരാളുടെ ആത്മാവ് നശിച്ചു പോയാൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹാലേ ലുയ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്ന കടമയെക്കുറിച്ച് എന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തിയ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു അത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റ് പല വേദികളിലും സ്റ്റേജുകളിലും പല ലേഖനങ്ങളിലും അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ നിന്ദിക്കുക സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ അപമാനിക്കുക അവരെ കുറിച്ചുള്ള ദൂഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടുക ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷകരെ ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം അണക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഡൊമിനിക് വാളമൻ അച്ഛൻ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം നിന്നുള്ള ദാനിയൽ അച്ഛൻ അതുപോലെ ഐ എം എസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രശാന്ത് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് വളരെ അനുഗ്രഹീതരായ അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങൂർ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പനക്കൽ അച്ഛൻ കൊച്ചുമാത്തി അച്ഛൻ അഗസ്റ്റിൻ വല്ലൂരാൻ അച്ഛൻ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗുരുതുലിനായി നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ കേരള സഭയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ അനേകം വചന പ്രഘോഷകരെ കർത്താവ് പ്രദാനം ചെയ്തു എന്നാൽ പല വിധത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഓരോ കോണുകളിൽ നിന്നും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വേദികളിൽ വെച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവവചന പ്രഘോഷകരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കുറിച്ച് ദൂഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുക അവരെക്കുറിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇത് ഇത് ഒരു ഹരമായി ഇത് ഒരു ഭൂഷണമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില സംഘങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചില ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ചും അച്ഛൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഒരു സുവിശേഷ രഹസ്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായി കണക്കാക്കരുതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവമക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവദത്തമായ ഒരു കടമയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമാൻമെൻറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള അന്ത്യ കൽപ്പനയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള തിരുലിഖിതങ്ങൾ യേശു അവരെ സമീപിച്ച് അരുളി ചെയ്തു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ 
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് വേഴ്സസ് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻ്റി അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുമായി നൽകുന്ന അന്ത്യ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും വിശുദ്ധ മർക്കോസിന് സുവിശേഷത്തിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ചും പതിനാറും തിരുലഗതങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് സകല വിശ്വാസികളെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ ഇതൊരു കൽപ്പനയാണ് വി ആർ ഡ്യൂട്ടി ബൗൺ ടു പ്രൊക്ലെയിം ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ടു ഓൾ ക്രിയേഷൻസ് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് കടമപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പൗലോ സഭസോലൻ കൊറിയു സാഹിത്യ ലേഖനത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാം തിരുലിഖിതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് അഹംഭാവത്തിന് വകയില്ല അത് എൻ്റെ കടമയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം ഈഫ് ഐ പ്രൊക്ലെയിം ദ ഗോസ്ബൽ ദിസ് ഗീവ്സ് മീ നോ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ബോസ്റ്റിങ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ലെയ്ഡ് ഓൺ മീ ആൻഡ് വുറ്റ് മീ ഈഫ് ഐ ഡു നോട്ട് പ്രൊക്ലെയിം ദ ഗോസ്ബൽ who to me if i do not proclaim the gospel prebada devu makale nyan suvishesham prasangikkunnillengil enikku duridam karanam it is my duty i am duty bound to proclaim the good news sagala srushtigalodum suvishesham prasangikkuga chelaru chindikkunnundu endinaanu videshathekku pogunnathu endinaanu avada povunnathu endinaanu ivada povunnathu ivada thanne cheythu kode പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഹോബി പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പോകുന്ന രീതിയല്ല സുവിശേഷ വേല നമ്മൾ നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ഡേയ്സിൽ വീക്കെൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനുവൽ വെക്കേഷൻ ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ടൂറല്ല സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പനയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് അതിൻ്റെ യജമാനൻ യേശു തന്നെയാണ് യേശു പറയുന്നിടത്തേക്ക് യേശു പറയുന്നവർ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം തോമാസ് ലിഗായോട് കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു തോമാസ് ലിഗ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോയി പത്രോസ് ലിഗയോട് റോമിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു പത്രോസ് ലിഗ റോമിലേക്ക് പോയി യാക്കോബസ് ലിഗായോട് സ്പെയിനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബസ് ലിഗ സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ജെറുസലേമിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ച പോരായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തോമാസ് ലിഖ റോമിലേക്ക് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പത്രോസ് ലിഖ ചൈനയിലേക്ക് പോയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്ത് സാങ്കത്യമാണുള്ളത് മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പോകുന്നതല്ല സുവിശേഷ വേല എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നയിക്കുന്നത് ചിലരെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചിലരെ ചൈനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചിലരെ റഷ്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചിലരെ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ചില ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം കാറ്റ് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് വീശുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നിയമമില്ല ഇതെന്ത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് അതിൽ സാങ്കത്യമില്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിക്കണം ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറയാം ഹാലേ ലുയ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഇതുപോലെ ദൈവ മക്കൾ അയക്കുന്നത് കാരണം റോമാലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൽ പതിനാലാം തിരുലിഖിതം വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ അവർ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഒരിക്കലും 
കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗകനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും പ്രസംഗകനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ ബട്ട് ഹൗ ആർ ദേ ടു കോൾ ഓൺ വൺ ഇൻ ഹും ദേ ഹാവ് നോട്ട് ബിലീവ് and how are they to believe in one of whom they have never heard and how are they to hear without someone to proclaim him there is someone to proclaim jesus christ yesu ne prakoshikan yesu thanne therinjadukum onnu chathi paraya hallelujah hallelujah romans chapter 10 verse 17 so faith comes from what is heard and what is heard comes through the word of christ roma 10th adhyayam 17th thirulega aagayal vishwasam kelviyil ninnum kelvi kristuvine kurichulla prasangathil ninnumana vishwasam kelviyil ninnu kelkanengil aaregil prasangikanam kelvi kristuvine kurichulla prasangathil ninnumana priyapada devamakkale ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജറമിയായുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പത്ത് വരെ തിരുലഗതങ്ങൾ കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു ജനതകൾക്ക് പ്രവാചകനായി ഞാൻ നിന്നെ നിയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമായ കർത്താവെ ഞാൻ കേവലം ബാലനാണ് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പാടവമില്ല കർത്താവ് എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു വെറും ബാലനാണ് എന്ന് നീ പറയരുത് ഞാൻ അയക്കുന്നിടത്തേക്ക് നീ പോകണം ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തും സംസാരിക്കണം നീ അവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ഞാനുണ്ട് കർത്താവാണ് ഇത് പറയുന്നത് അനന്തരം കർത്താവ് കൈ നീട്ടി എൻ്റെ അതിരത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു ഇതാ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിൻ്റെ നാവിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു പിഴുതെറിയാനും ഇടിച്ചു തകർക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തകിടമറിക്കാനും പണുതുയർത്താനും നട്ടു വളർത്താനും വേണ്ടി ഇന്നിതാ ജനതകളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും മേൽ നിന്നെ ഞാൻ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു നിയോഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയാലാണ് ഓരോ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സുവിശേഷം കേൾക്കപ്പെടുന്നതും ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സുവിശേഷ വേലക്കാരെ തടയുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് പേർ ഈ രണ്ട് പേരായി ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും അവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കില മൂലയിലൊക്കെ തടഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷ പ്രവാഹം നിൽക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് അജ്ഞതയുടെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പൗല സാവുളായിരുന്ന കാലത്ത് അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികളെ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു അവരെ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടച്ചു അവരെ ജയിലിൽ അടച്ചു അവരെ പലരും കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇതോടുകൂടി സുവിശേഷം നിലയ്ക്കും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകോഷണം തീരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് പൗലോസ്ലീ പറയുകയാണ് ആജ്ഞതയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം കണക്കിലെടുക്കുന്നു ആജ്ഞതയുടെ കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ അതുപോലെ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ കർത്താവിന് സുവിശേഷത്തിന് വിലങ്ങ് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കർത്താവിന് സർവശക്തമായ വാചനത്തിന് വിലങ്ങ് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് ഇന്നും രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി ലോകത്തിൻ്റെ സീമകൾ വരെയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ വാചനം കൊണ്ട് ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അന്നത്തെ ചക്രവർത്തിമാരും ഭരണകൂടങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായി പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഇന്നും ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് ഒരാൾ സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അത് അവരുടെ ഫ്രീഡമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കാത്ത നിമിത്തം ഒരാൾ സുവിശേഷം കേൾക്കാതെ ആ ആത്മാവ് നിത്യനാശത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും നിയോഗമാണ് വി ആർ ഡ്യൂട്ടി ബൗഡ് 
to proclaim the good news to all creations. ഈ സമയം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരെ മനസ്സിലാക്കാനും സുവിശേഷ പ്രഘോഷ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നെങ്കിലോ അതിലെനിക്ക് അഹംഭാവത്തിന് ഭാഗ്യമില്ല എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം അന്ത്യം ആഗതമാകും ഈ സമയം ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയുടെ ആശീർവാദം നൽകപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈശോ സോഷയെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും രോഗികളായ മക്കളെയും കുട്ടികളെയും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ സുവിശേഷ വേലക്കാരെയും യേശുവിനെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സകല വിശ്വാസികളെയും ഇപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ സ്വർഗം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നു യേശുവേ കൈകൾ ഉയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു ശക്തി തിരക്ത ശക്തി 